பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவரின் திரியேக நாம் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவதாக ஆமேன் ஆண்டவரை நோக்கி ஜபம் செய்வோமாக எல்லா நன்மைகளுக்கும் ஊற்றாயிருக்கிற பராபரணே எங்கள் பரமபிதாவே தேவரீர் எங்களுக்கு கடந்த மாதத்தில் அருளிய ஏராளமான நன்மைகளுக்காக உம்மை வணங்கி துதிப்பதற்காக இந்த புதிய மாதத்தின் முதல் நாளாகிய இன்று உம்முடைய ஆலயத்தில் கூடியிருக்கிறோம் தேவரே உமது வார்த்தையை கொண்டு எங்களுக்கு நன்றியுள்ள இருதயத்தையும் உண்மையான அன்பையும் உறுதியான நம்பிக்கையையும் தந்திரலும் நாங்கள் இந்த மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளையும் உமக்கு மகிமையும் எங்களுக்கு ரட்சிப்பின் சந்தோஷமும் பிறருக்கு நன்மையும் உண்டாகும்படி நடந்து கொள்ள தேவரீர் எங்களுக்கு துணை புரிய வேண்டும் என்று உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி ஆமே அண்ட சராசரங்களிலும் பெரிய நாமமாம் ஆண்டவரின் திருநாமத்தை பணிந்து புகழ்ந்து தோத்தரிக்கின்ற இறை மக்களாய் நாற்பத்தி ஆறாம் ஞான கீர்த்தனையை பாடுவோம் இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக தோத்திரமே ஞான கீர்த்தனை நாற்பத்தி ஆறு புதிய புஸ்தகத்தில் நாற்பத்தி நான்காம் கீர்த்தனை முதலாம் கவியையும் நிறைவு கவியையும் பாடுவோம்
சங்கீதங்களில் புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தில் அடங்கியிருக்கிறது இவற்றை வாசிக்க கவனமாக கேட்போம் ஞான சங்கீதங்களின் புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் கர்த்தர் என் மேய்பராயிருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் அவர் என்னை பொதுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவர் என் ஆத்மாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடே கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் என் பாத்திரம் நிரம்பி வருகிறது என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருவையும் என்னை தொடரும் நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் என்பதுவே வாசிக்கும்படியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட திருமலை பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று கத்தத்தாமே இந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய இருதயத்தில் நித்திய வாழ்வுக்கு நிதிரப்படுத்தி காப்பதாக ஆமே நாம் நின்ற வண்ணமாகவே நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போஸ்ல விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக சேர்ந்து நாம் அறிக்கை செய்வோம்
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தனிடமிருந்தும் உங்கள் யாவருக்கும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக ஆமே இரண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதி இந்த மாதத்தினுடைய அருள்வாக்கு எஸ்ஏகேல் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் ஓர் ஆயன் தன் மந்தையின் நின்று சிதறண்டு ஆடுகளை தேடி செல்வது போல நானும் என் மந்தையை தேடி போவேன் தலைவனை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் இறை வேண்டுதல் செய்வோம் ஒலிபெருக்கியின் வழியாகவும் 
இந்த சாதனத்தின் வழியாகவும் உங்களை நான் சந்திப்பதிலே மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் நாம் எண்ணிக் கொள்வதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மேலான ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் கொடுக்க அருள் செய்திருக்கிறார் இன்றைய அருள்வாக்கை நம்முடைய மகாதனம் பேராயர் அவர்கள் இந்த தமிழ் சிவசேஷ நூத்திர திருச்சபையில் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே அருளுரை ஆற்ற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அன்பான காரியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இந்த மாதத்தினுடைய அருள்வாக்கினுடைய தலைப்பு என்னவென்றால் அவர் ஷெப்பர்ட் நமது மெய்ப்பன் என்கின்ற சிந்தனையில் இந்த நாடுடைய சிந்தனையை நாம் கேட்கிறிருக்கின்றோம் எஸ்ஏகியில் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது காட் த ட்ரூ ஷெப்பர்ட் என்று சொல்லி ஒரு ஆயன் தன் மந்தையை நின்று சிதறுண்ட ஆடுகளை தேடி செல்வது போல நானும் என் மந்தையை நான் தேடி செல்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அருமையான இறை மக்களே இன்று பல்வேறு சூழல்களிலே தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் பலவிதமான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையின் திருவாக்கை கடவுள் கொடுக்கிறத நாம் இந்த இடங்களிலே பார்க்கலாம் ஏசாயா நாற்பதாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல ஆட்டுக்குட்டிகளை தம் கையால் ஒன்று சேர்ப்பார் அவற்றை தமிழ் தம் தோழில் அவர் சுமப்பார் என்று சொல்லி நான் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய தகப்பனார் என்னுடைய இல்லத்தின் வாசலில் ஒரு அழகான ஒரு புகைப்படத்தை மாற்றி இருப்பார் அந்த புகைப்படத்தில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கைகளில் ஒரு கோலும் அவருடைய தோளில் ஆட்டுக்குட்டியும் அவரை சுற்றியும் ஆடுகளும் நின்று இருக்கின்ற காட்சி எங்களுடைய இல்ல வாசல்களிலே இருந்திருக்கும் அவற்றை நான் பார்க்கும் பொழுது அதை ஒரு இயேசுவின் ஒரு புகைப்படமாக நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய ஒழிய காலங்கள் அனுபவங்கள் இறை குடியத்திற்குள் வரும் பொழுது அவற்றினுடைய ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை நான் பெற்றிருக்கிறேன் அந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மீட்பனாக நம்மிடத்திலே வந்து நம்மை ஆற்றி தேற்றுவது மாத்திரம் அல்ல நம்மை தேடி சென்று நமக்கு புது வாழ்வின் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் ஆகவே இந்த மாதம் எப்படி இருக்குமோ இந்த மாதத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் வருமோ இந்த உலகத்தை அச்சுறுத்து கொண்டிருக்கின்ற பலவிதமான சூழல்கள் என்னை அண்டி கொண்டிருக்குமோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே ஒரு மீட்பனை போல கடவுள் தம்மை நமக்கு அர்ப்பணித்து நம்மை வழிநடத்த ஆண்டவர் நம் அருகிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு அரசன் தன்னுடைய அரசை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் வயது ஆகிவிட்ட சூழல்களிலே நாட்டு மக்களை வழிநடத்த திறமையாக அரசாட்சி செய்ய தனது ஒரே மகனை அரசனாக்க அவர் விரும்புகின்றார் அந்த இளவரசனிடத்தில் போதுமான அனுபவம் இல்லாத ஒரு சூழல்களிலே அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு துறவினிடத்திலே சென்று அவரிடத்திலே சொல்லுகிறார் என்னுடைய மகன் இந்த தேசத்தை அரசாள வேண்டும் அவனுக்கு அனுபவம் குறைவாக இருக்கின்ற கால காரணத்தினால் அவர்களை பயிற்றுவியுங்கள் என்று சொல்லி அங்கு அனுப்புகிறார் அந்த துறவி அந்த இளவரசனை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் அந்த அந்த துறவி இளவரசனை காட்டிற்குள் அழைத்து நீ ஒரு வாரம் இந்த காட்டிற்குள் தங்கி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு வாரம் முடித்தவுடன் என்னை வந்து பார் என்கின்றார் இளவரசன் ஒரு வாரம் காட்டிற்குள் செல்லுகின்றான் அந்த காட்டிற்குள் அவன் அலைந்து தருகிறான் ஒரு வாரம் முடிந்தவுடன் துறவியை வந்து பார்க்கிறான் அந்த துறவி கேட்கிறார் அருமையான மகனே இந்த வாரத்தில் நீ பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் என்ன என்று சொல்லி அப்பொழுது இளவரசன் சொல்லுகிறார் பறவைகள் பாடுவதையும் விலங்குகள் சத்தம் விடுவதையும் கண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுது துருவி சொல்லுகிறார் இன்னும் உனக்கு அனுபவம் பத்தாது என்று சொல்லி இன்னும் ஒரு வாரம் நீ தங்கி வா என்றுகிறார் மறுவாரம் வருகிறது அவர் முடித்து விட்டு வருகிறார் இப்பொழுது இந்த காடுகளில் நீ என்ன பார்த்தாய் நீரோடையின் சத்தம் கேட்டேன் விலங்குகள் சண்டை இடுவதை பார்த்தேன் தாகத்திற்கு தண்ணீர் தேடும் மான்களை பார்த்தேன் என்று சொல்லுகின்றார் மீண்டும் துறவி சொல்லுகிறார் உனக்கு அனுபவம் பத்தாது மீண்டும் ஒரு வாரம் தங்கி காட்டிற்குள் சென்று வா என்று சொல்லுகிறார் மூன்றாவது வாரம் கடந்து வருகின்றார் இப்பொழுது என்ன அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறார் இப்பொழுது இளவரசன் சொல்லுகிறார் தாகத்திற்கு தண்ணீர் தேடும் புள்ளி மான்களை பார்த்தேன் இறை தேடி அலையும் பறவைகளை பார்த்தேன் வழி தவறி தெரியும் சிறு விலங்குகளை பார்த்தேன் நீரோடையின் மெல்லிய சத்தம் கேட்டேன் பனித்துளியில் பூச்சிகள் உருவாக்கும் மெல்லிய ஓசை கேட்டேன் ஆழ்ந்த தியானத்தில் சூரிய ஒளியில் பூமி சூடானதை உணர்ந்தேன் என்று சொன்னார் உடனடியாக துறவி மகிழ்ச்சியோடு அவனை அணைத்து கொண்டு இந்த தேசத்தை ஆட்சி செய்வதற்கான அனைத்து அனுபவங்களும் உன்னிடத்திலே கிடைத்தது என்று சொல்லி அரசனிடத்திலே இளவரசனை ஒப்படைக்கின்றார் எந்த மனிதன் மற்ற மனிதனின் உள் உணர்வுகளை 
துன்பங்களை இதய குமரல்களை இதய சுமைகளை புரிந்து கொண்டு அவர்களின் உணர்வுகளை தானாக்கி கொண்டு வழி நடத்துகிறானோ அவனே திறமையான சுயநலம் இல்லாத ஒரு தலைவன் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அருமையான இறை மக்களே என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவ கூட இவ்விதமாக தன்னுடைய மந்தையை மேய்ப்பதற்காக இத்துணை தகுதிகளையும் நான் பெற்றிருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவன் அவர்களுக்கு முன்னே போகவும் அவன் அவர்களுக்கு பின்னே வரவ வேண்டும் அவ்வாறே வெளியே நடத்தி செல்வதையும் உள்ளே அடைத்து வரவ வேண்டும் இதனால் ஆண்டவரின் மக்கள் கூட்டமைப்பு மேய்ப்பனில்லா ஆடுகளாக இராது என்று சொல்லி இந்த எண்ணாகவும் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் மோசையை அழைத்து மோசையினிடத்திலே கேள்விகளை கேட்டு பதில் ஏற்று யோசுவாவை தெரிந்தெடுப்பதற்காக இந்த காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் உபாகம மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஏழு உபாகம முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது இவற்றை வாசிக்கும் பொழுது மோசையினிடத்திலே அவர் சொல்லும் பொழுது ஆர்வமோடு நீயும் உன்னுடைய வாழ்வை முடித்து கொண்டு நீ காண் நான் காண்பித்த தேசத்திற்குள்ளாக என் மக்களை வழி நடத்துவதற்கு யோசுவாவை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் என்னாகவும் பதினாறாவது வசனத்தில் உயிருக்கெல்லாம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் இந்த மக்கள் கூட்டத்தை வழி நடத்துவார் என்று சொல்லி ஒரு கரிசனையை கொடுக்கின்றார் இந்த கரிசனை எதை வழிபடுத்துகிறது என்று சொன்னால் தன் மக்களுக்கு தன்னை நம்பியே வந்திருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்வின் ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தல் கொடுக்கிறதை நீங்கள் அங்கு பார்க்கலாம் உயிருக்கெல்லாம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் இந்த மக்கள் கூட்டத்தை வழி நடத்துவார் என்று சொல்லி மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் திறந்திருந்த மக்களை அவர் கண்டபோது அவர்கள் மேல் பறிவு கொண்டவராக ஆயர் இல்லாத ஆடுகளை போல அலைக்கழிக்கப்பட்டு சோர்ந்து காணப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி தன் சீடர்களை அனுப்புகின்ற கருசனை உள்ள மெய்ப்பனை நாம் பார்க்கிறோம் மார்க் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் ஐயாயிரம் பேருடைய பசியை போக்கின ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தை அவர்கள் மேல் பரிதாபம் கொண்டு அவர்களுடைய பசியை தீர்த்தது மாத்திரம் அல்ல மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போல அலைக்கழிக்கிறதை நாம் அங்கு பார்க்கிறோம் மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்திலே வாரங்கள் என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார் ஆகவே ஆண்டவருடைய அருள் சத்தத்தை கேட்டு கடின சூழலில் வாழ்ந்து வருகிறனா ஆண்டவரிடத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது இந்த மாதம் முழுவதும் கடவுள் நமக்கு தேவையான எல்லா காரியங்களையும் அவர் கொடுக்க சித்தம் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டு எஸ்ஏக்களை சொல்லும் பொழுது அங்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது தன் மெய்ப்பர்களை தன்னுடைய ஆடுகளை பார்த்து சொல்லுகிறார் மப்பும் மந்தாரமுமான நாளில் அவற்றை எல்லா இடங்களில் என்றும் நான் மீட்டு வருவேன் ஆன் ஏ டே ஆஃப் கிளவுட்ஸ் அண்ட் திக் டார்க்னஸ் என்று சொல்லுகிறார் நல்ல மேய்ச்சல் நிலத்தில் அவற்றை நான் மெய்ப்பேன் ஐ வில் ஃபீட் தம் வித் குட் பாய்சர் என்று சொல்லுகின்றார் அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மப்பும் மந்தாரமுமான இதுதான் ஒரு பெரிய அழுத்தங்கள் இன்று நானும் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழல் மப்பும் மந்தாரமுமான ஒரு இருள் சூழ்ந்த ஒரு நேரமாக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கும் உங்களுக்கும் கிடைத்திருக்கின்ற ஆண்டவர் நல்ல மெய்ப்பனாக இருக்கிறார் அந்த நல்ல மெய்ப்பன் நம்மை பார்த்து சொல்லுகின்ற வார்த்தை கலங்காதே திகையாதே நான் உன் தேவன் நீ போகும் இடமெல்லாம் உன்னோடு கூட வருவேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கை விடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே ஆண்டவருடைய அருள்வாக்கை ஏற்றுக்கொண்டு தன் ஒரு ஆயன் தன் மந்தையை நின்று சிதறுண்ட ஆடுகளை தேடி செல்வது போல நானும் என் மந்தையை தேடி செல்வேன் என்று சொல்லி இந்நாளில் வருகிறார் வருகின்ற ஆண்டவர் புல்லுள்ள இடங்களில் நம்மை வைத்து அமர்ந்த தண்ணீர்களடையில் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்க அவர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ஆலயத்திலே மிகப்பெரிய திருவசனம் கர்த்த எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்பது மாத்திரமல்ல இறை வழிபாட்டை விட்டு நாம் கடந்து கொள்ளும் பொழுது நீ நினைப்பது கைகூடும் உமது வழிகள் ஒளிமயமாகும் என்று சொல்லி யோகு இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டினுடைய அந்த வாக்கு தத்தின்படி ஆண்டவர் இந்த மாதம் அழைத்திருக்கிறார் ஆகவே கவலைகளை மறைந்து முழங்கால் படையிட்டு இறை சன்னிதானத்தில் நம்மை அர்ப்பணித்து ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை நாம் ஜபிக்கவும் பனிரெண்டு ஜபக்குழுக்களும் இந்த ஆலயத்தில் ஜபிக்கும் பொழுது கடவுள் பெரிய விடுதலையை கொடுக்கிறார் அந்த விடுதலை அதிசயங்களை நாம் காண போகின்றோம் இனி வருகின்ற பரிசுத்த 
ஓய்வு நாட்களையும் குறிப்பாக ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த உயிர்த்தெழுந்த பண்டிகை நாட்களிலே இறைவனை தொழுவதற்கு இந்த ஆலயத்திற்குள் வர ஆண்டவர் அருள் செய்திருக்கிறார் இப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை இந்த நாளிலே நானும் நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ள கத்த நமக்கு அருள் செய்வாராக ஆமே கண்களை மூடி இறை வேண்டுதல் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிறார் குளரை இந்த கடவுளே இந்த நேரத்திற்காக நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஐயா ஒரு அருமையான வாக்குறுதி எங்களுடைய பேராயர் கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அடவரே காட் த ட்ரூ ஷப்பர்ட் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் கடவுளே நல்ல மெய்ப்பனாக இருக்கிறார் ஆகவே இந்த நல்ல மெய்ப்பனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நாங்கள் கவலைப்படாதபடி என் கடவுளுடைய வெளிச்சம் எனக்கு ரிச்சிப்பாக இருக்கிறது என்று நம்பிக்கையின் சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறோம் ஐயா மீண்டும் நாங்கள் வருவோம் ஆலயத்தில் கூடுவோம் உண்மை புகழ்ந்து பாடுவோம் உபவாச ஜபம் இரவு ஜபம் பனிரெண்டு மணி நேர ஜபம் இன்னுமாக புதன்கிழமை ஜபம் எல்லாவற்றையும் நடத்தி இந்த உலகத்தை ரிச்சிப்புக்குள் கொண்டு வருவோம் என்கின்ற மெய்ப்பனின் நல்மைப்பனின் ஆடுகளாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் அறிவித்திருக்கிறோம் எங்களை ஏற்று ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் திருப்பெயரில் இறை வேண்டுதல் செய்கிறோம் நல்ல கடவுளே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருவையும் பிதாவாகிய கடவுளுடைய அன்பும் தூய ஆவினுடைய வழிநடத்துதலும் ஆசீர்வாதமும் அரவணைப்பும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் சபையாருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய ஒரு சில காரியங்கள் மகாகணம் பேராயர் மற்றும் கணம் ஆலோசனை சங்க சங்க செயலர் ஆகியோரின் வேண்டுகோளின்படி சமீபத்திய கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தங்களின் அன்றாட பணிக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கும் நம்முடைய திருச்சபையின் கிராமப்புறங்களில் உள்ள சபையாரின் இக்கட்டான நிலையினை உணர்ந்து நம்மால் இயன்ற உதிய உதவியை அவர்களுக்கு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டு அப்பொறுப்பினை நமது திருச்சபையின் ப்ராபர்ட்டி ஆபிசர் மற்றும் நமது எஸ்இசி உறுப்பினரான திரு இ ஏ சந்திரசேகரனிடம் ஒப்படைக்க நமது சபை சங்கம் முடிவெடுத்துள்ளது எனவே இத்திருப்பணிக்கு உதவுகிறவர்கள் ரொக்கமாகவோ காசோலையாகவோ திரு இ ஏ சந்திரசேகரனும் ஒப்படைக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதற்கான முறையான கணக்குகள் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்பதை இந்நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் மகாகணம் பேராயர் மற்றும் கணம் ஆலோசனை சங்க செயலரிடமிருந்து மறு அறிவிப்பு வரும் வரை நமது ஆலயங்களில் ஆராதனைகள் சிறப்பு கூட்டங்கள் திருவிருந்து ஆராதனைகள் நடைபெறாது தவிர்க்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நாள்தோறும் உங்களுடைய நாமத்தில் விழித்தெழுந்து எங்கள் எல்லா பணிகளையும் உங்களுடைய நாமத்தில் துவக்கி வெற்றியாய் யாவற்றை முடிக்க கிருபை செய்யும் ஆண்டவரை என்கிற வேண்டுகோடு முப்பத்தி நான்காம் ஞான பாடலின் பத்தாம் கவியை பாடுவோம் நான் இயேசு நாமத்தில் தினம் எழுந்திருந்து நான் இயேசு நாமத்தில் என் வேலைக்குள் புகுந்து நான் இயேசு நாமத்தில் எப்போதும் யாவையும் துவக்கி கொள்ளவும் முடித்து போடவும் ஞான பாடல் முப்பத்தி நான்கு பத்தாம் கவியை Thank you. 
என் முழு உலமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே ஆண்டவரும் சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் உடையிறது இந்த மாதம் முழுவதும் ஆசிர்வதித்து காப்பதாக ஆமே பராமரித்து கிறிஸ்தவர்கள்